。Hello， 大家好，我是冰糖，一个变态区的猛男 UP。原神四点三前瞻终于定档，本周五的晚上八点钟，三百元时的兑换码，大家千万不要忘了。错过前瞻也没有关系，后续 UP 我会整理好给大家统一发出来，记得先点一波关注，以防走丢。在本次前瞻中，新角色纳维亚将会官宣，将会给大家带来有关他的详细信息。踏剑加上鼹鼠性，画面太美，我都不敢看。他的强度到底能不能突破大剑和鼹鼠性的诅咒，咱们就拭目以待。除此以外，在本次 4.3 版本还会带来一些系统上的优化，一键派遣功能，终于三年，三年了呀，这个底层代码终于突破了。从 4.3 开始，玩家可以一键领取已完成的派遣奖励，同时也可以一键重复进行之前的派遣，以后就再也不用挨个点了。好耶！秘境挑战优化这段路，相信大家都走烦了。但是从 4.3 开始，大家就不用再走了。玩家在进入秘境或者领取奖励之后，继续挑战秘境，角色都会刷新在钥匙附近，不需要再从秘境入口走过来。这个绝对可以说是史诗级别的大优化。圣遗物管理优化新增了自动锁定和快速解锁的相关功能，玩家可以通过筛选词条，然后对符合筛选条件的圣遗物进行自动锁定和解锁。角色培养优化，角色培养界面新增了快捷放入功能，一键放入就能将角色提升到突破前的最高等级。圣遗物升级优化，一次强化可消耗的狗粮增加到了15个，同时新增阶段放入功能。这个功能可以简单的理解为，在强化的时候，如果遇到了四八十二十六级，则不会自动放入过多的狗粮，非常适合给三条腿的圣遗物升四级。武器升级优化，一次强化可消耗的狗粮增加到了四十个，并且在精炼武器时可以选择多个材料，可以直接一剑满精。讨伐界面优化，从单列展示变成了多列展示啊，以后讨伐就不用拉半天了，可以更加快速的找到自己要讨伐的怪物。除此以外，还有一些不太重要的小优化啊，到时候 4.3 前瞻都会给大家一一介绍。那么本期就先到这里了，视频制作不易，还是希望朋友们能够一键关注、长按三连支持一下 UP 主，就先在这里，谢谢大家了。那么我们本周五三百元时不见不散，拜拜。一定关注。